بعد أسابيع قليلة من أداء خالد بن الوليد رضي الله عنه لفريدة الحج والعودة من جديد إلى مدينة الحيرة كان على وشك أن يصدر الأوامر بالتحرك نحو العاصمة الفارسية عندما تسلم رسالة عاجلة للغاية قادمة من المدينة فلما فض الرسالة وجدها مرسلة من خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانت تتضمن أوامر في غاية الخطورة فقد قال له بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن أبي كحافة إلى خالد بن الوليد السلام عليك أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام سر حتى تصل جموع المسلمين في الشام فهم في حالة كبيرة من القلق فتوقف خالد عن القراءة خشة أن يكون ذلك بمثابة الأمر بعزله عن قيادة الجيوش في بلاد فارس ولكن سرعان ما تبددت مخاوفه عندما تابع قراءة الرسالة فقد قال له خليفة المسلمين وأنني أعينك قائدا على جيوش المسلمين وآمرك أن تقاتل الروم وأنت القائد على أبي عبيدة ومن معه فاذهب بسرعة يا أبا سليمان وأقسم جيشك إلى نصفين وضع النصف مع المثنى الذي سيخلفك في العراق اشتباك المسلمين مع الروم والغساسنة كان بدأ منذ عدة سنوات وتحديدا في العام الثامن الهجري عندما حرك الرسول عليه الصلاة والسلام جيش المسلمين من المدينة نحو الشام وذلك ردا على مقتل مبعوثه إلى ملك الغساسنة على يد شرحبيل بن عمر الغساني والاعتداء على سرية كعب بن عمير السلمية في ذات أطلاح قبل ذلك بشهرين ومع تهديد ملك الغساسنة بتحريك الجيوش إلى المدينة والقضاء على المسلمين أدرك النبي عليه الصلاة والسلام مدى الخطر الذي تمثله مملكة الروم البيزنطيين على دولة الإسلام الناشئة ولذلك قام فورا بتحريك الجيش الإسلامي نحوهم ووصى المسلمين بعدم القتال إلا إذا رفض الجميع دعوتهم وحدث الاشتباك بالفعل بين القوتين في مدينة مؤتة والتي شهدت على أول عبقرية حربية لخالد بن الوليد بين صفوف المسلمين وتنفيذه للانسحاب الناجح بعدما تكبد المسلمون خسائر جسيمة خلال الأيام الأولى للقتال وتقرر الاشتباك مع الغساسنة خلال سرية ذات السلاسل في نفس العام بعدما تجمع عددا من أبناء قبيل القضاعة للهجوم على المدينة حيث نجح المسلمون في تشتيت شملهم وإفشال مخططهم وكاد أن يتكرر مرة أخرى خلال غزو التبوك في العام الذي تلاه ورغم إسلام عدد من القبائل العربية بالشام بعد ذلك دون قتال إلا أنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في العام الثاني عشر هجريا ارتدت الكثير من بطون القبائل بالشام عن الإسلام وبالغوا في مقاومة المسلمين وكانوا على وشك الزحف للمدينة ورغم نجاح سرية أسامة بن زيد في التعامل معهم ومن بعده الألوية التي أرسلها لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلال حروب الردة إلا أن المسلمين كانوا قد أدركوا مدى الخطر الذي تمثله مملكة الغساسنة وإمبراطورية الروم عليهم وكان الخليفة يعلم أنه سيضطر عاجلا أم آجلا للتعامل معهم ومع بداية العام الثاني عشر هجريا كان خالد بن الوليد يسحف نحو العراق بجيش مكون من ثمانية عشر ألف مقاتل للتعامل مع الإمبراطورية الساسانية ومع كل انتصار للمسلمين بأرض العراق كان خالد رضي الله عنه يرسل أحد الرجال للمدينة ليبلغ الخليفة بخبر الانتصار الأخير فكان الرسول الذي أرسله خالد بعد نجاحه في فتح مدينة الحيرة هو شرحبيل بن حسنة والذي وصل بالفعل إلى المدينة في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من العام الثاني عشر هجريا ولعب شرحبيل بن حسنة دورا هاما في اتخاذ القرار بالتوجه نحو الشام فبعد وصوله بأيام قليلة توجه إلى خليفة المسلمين وسأله عما إذا كان يفكر في إرسال الجنود نحو الشام فسأله أبو بكر رضي الله عنه عن سبب سؤاله فأخبره شرحبيل أنه شاهد رؤية خلال منامه وقصها عليه ففسر خليفة المسلمين تلك الرؤية وأخبره أن بها بشارة بفتح الشام واقتراب أجل الخليفة في نفس الوقت ولعل تلك الرؤية كانت من أكثر الأشياء التي شجعت أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اتخاذ القرار المناسب نحو الشام بعدما كان يفكر في ذلك الأمر بالفعل فقد صارع فورا في عقد مجلس للشورى بين كبار الصحابة للتشاور على إرسال الجيوش نحو الشام والقضاء على خطر الإمبراطورية البيزنطية ومملكة الغساسنة فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيد قرار الخليفة بإرسال الجيوش والكتائب المتتالية نحو الشام ولكن كان لعبد الرحمن بن عوف رأيا آخر 
ورأى أنه من الأفضل اتباع نفس الأسلوب الذي اتبعه الخليفة مع الفرس خلال عملية ضم العراق فكان رأيه أن يرسل السرايا لحدود الإمبراطورية البيزنطية للهجوم عليها ثم العودة سريعا إلى الصحراء كما فعل المثنى بن حارثة في بداية فتح العراق فإذا نجحوا في ذلك فسيعتاد التعامل مع الروم وتقوى عزيمتهم فيمكنه بعد ذلك أن يجمع جيشا واحدا قويا من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ويقاتل الروم وينتصر عليهم فازدادت حيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطلب رأي بقية الصحابة فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخبره أن مهما كان القرار الذي سيتخذه فسيكون في صالح المسلمين وسيقف الجميع معه على تنفيذه وأيده في ذلك طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة فطلب أبو بكر الصديق رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما والذي كان صامتا منذ بداية الحديث فقال له علي بن أبي طالب أنه سواء صار نحو الشام بنفسه أو أرسل الجيوش لهم فسينصره الله ما دام كان هدفه خالصا نحو نصرة الدين فارتاح أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرا لرأيه واتخذ القرار أخيرا بإرسال الجيوش نحو الشام قام خليفة المسلمين بدعوة الناس إلى التجمع والتطوع في الجيش الذي سيتجه إلى الشام واختار خالد بن سعيد ليكون قائد الجيش الجديد بعدما كان أول من تطوع لذلك فبدأ الناس يتجمعون حول خالد بن سعيد وشيئا فشيء بدأت الأعداد تزداد والناس تقبل من جميع أنحاء المدينة ولكن في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني في العام الثاني عشر هجريا رأى أبو بكر الصديق بعد مشاورة مع مستشاره عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يولي قيادة الجيش لشخص آخر بدلا من خالد بن سعيد فقام بإعطائه لواء أو جزء من الجيش وأمره بالتوجه والإقامة في مدينة تيماء كقوة احتياطية فكانت تلك القوة تعتبر قاعدة استراتيجية في عمق شبه الجزيرة العربية ويمكنها أن تؤمن الطريق إذا ما قرر الروم أن يتقدموا نحو المدينة أو يبعثوا بقوات من الغساسنة لنفس الهدف وبعدها قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه باستدعاء يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن ومعاذ بن جبل وأخبرهم أنهم سيقودوا الجيوش التي تجمعت في ألوية مختلفة نحو الشام فإذا ما تجمع الروم لهم بأعداد كبيرة واحتاجوا لتجميع الألوية في جيش واحد فسيكون أبو عبيدة هو القائد العام لجيش الشام فإن لم يلتحق بهم لأي سبب فسيكون يزيد هو القائد البديل فانطلق الأمراء للتجهز لهذه المهمة وبدأت الأعداد في معسكر المسلمين تزداد مع مرور الوقت ولكن رغم كثرة عدد الجنود في المعسكر إلا أن خليفة المسلمين لم يرى أن العدد مناسب لمواجهة جموع الروم فاستشار أصحابه الذين وافقوه هذا الرأي فاستقر على دعوة أهل وقبائل اليمن للحضور والانضمام إلى جيش المسلمين فأرسل لهم أنس بن مالك برسالة عاجلة ليطلب من كل بطن وقبيلة باليمن الالتحاق بجيش المسلمين فاستجاب فورا الجميع وبدأت القبائل المختلفة تتوافد على المدينة بدءا من منتصف شهر رجب من نفس العام وفي اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب وبينما كان خالد بن الوليد يحاصر مدينة دومة الجندل عقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول لواء ليزيد بن أبي سفيان وكانت مهمته الوصول إلى مدينة دمشق وضمها وكان جيش يزيد في أول الأمر ثلاثة ألاف مقاتل وزاد حتى وصل إلى سبعة آلاف مقاتل بعد إمدادات أبو بكر الصديق له ومما لا شك فيه أن سقوط مدينة دومة الجندل في اليوم التالي على يد خالد بن الوليد كان له أثرا كبيرا في تأمين طريق لواء يزيد بن أبي سفيان نحو الشام وبعد ثلاثة أيام من خروج يزيد باللواء الأول بدأ اللواء الثاني يتحرك تحت قيادة شرحبيل بن حسنة من نفس الطريق وقدر عدد اللواء الخاص به بثلاثة لأربعة آلاف مقاتل وكانت المهمة الموكلة إليه هي مدينة بصرة ذات الحصن المنيع فتقدم بالفعل شرحبيل من نفس الطريق الذي اتخذه يزيد وواصل طريقه دون أن يلقى أي صعوبات لهدفه وبعد ازدياد الأعداد في معسكر المسلمين أمر خليفة المسلمين بخروج اللواء الثالث تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح في اليوم السابع من شهر شعبان وكان عدد اللواء الخاص به يقدر أيضا من ثلاثة إلى أربعة آلاف مقاتل وكانت وجهتهم هي مدينة حمص فخرج أبو عبيدة على رأس اللواء الثالث ومعه معاذ بن جبل وصار في الطريق الذي رسمه لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى وصلوا لمدينة مآب فالتقى مع قوة بسيطة 
ونجح في الانتصار عليهم وعقد الصلح معهم فكان ذلك أول صلح خلال رحلة فتح الشام وواصل بعدها مسيرته نحو مدينة الجابية وصلت أخبار تحركات ألوية المسلمين في الشام إلى هرقل ملك الروم بينما كان يتواجد بفلسطين ويقال أنه كان في بيت المقدس فجمع أهل البلاد وأشراف الروم والقبائل المساندة له وخطب بهم وحثهم على مقاتلة جيش المسلمين القادم من شبه الجزيرة العربية وانتقل بعدها إلى دمشق في اليوم الثالث والعشرين من شعبان وخطب بها نفس الخطبة على أهلها ثم انتقل إلى حمص وأعاد نفس الخطبة مرة أخرى وخرج منها في اتجاه أنطاقيا عاصمة الشام في ذلك الوقت ووصل إليها في اليوم التاسع من شهر رمضان من نفس العام وهناك بدأ يكاتب الإمبراطورية البيزنطية حتى ترسل له الجيوش الجرارة للاستعداد للحرب القادمة فبدأ المقاتلون يتوافدون من كل مكان وكانت أعداد الروم تتزايد يوما بعد يوم فقام أبو عبيدة بن الجراح في اليوم السادس عشر من شهر رمضان بإرسال خطاب عاجل إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليعلمه بالتطورات الجديدة ويطلب المشورة وفي نفس اليوم أرسل له يزيد بن أبي سفيان رسالة أخرى لنفس السبب وأخبروه أن هرقل قد خطب في الناس وأخبرهم أن أهل مدينة واحدة لديهم أكثر من جيوش المسلمين التي أتت لهم وأنهم سيهزموهم لا محالة فأرسل لهم أبو بكر الصديق الرد في اليوم الثاني والثالث من شهر شوال على التوالي وطمأنهما أن حالة الاستنفار العام لدى الروم تشير إلى مدى التوتر الذين يشعرون به بسبب توافد جيوش المسلمين على الشام وأخبرهما أنه سيرسل لهم المدد من الرجال مع ذلك في أسرع وقت وبالفعل قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإرسال هاشم بن عطبة مع ألف رجل نحو أبي عبيدة في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال كما أرسل سعيد بن عامر مع 700 رجل من بينهم بلال بن رباح تجاه جيش يزيد بن أبي سفيان في اليوم السابع من ذي القعدة وتفائل أبو بكر الصديق عندما وجد حمزة بن مالك الهمذاني يأتي على رأس ألفي رجل في اليوم التالي فخيره الخليفة في الاتجاه إلى أي من الألوية الثلاث بالشام فقام حمزة بن مالك باختيار أبي عبيدة وقام بالتوجه إليه مع رجاله في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة وأخيرا قام أيضا بعض الأعراب من قبائل بني سليم وبني كعب وأسلم وغفار ومزينة بالتطوع لدى خليفة المسلمين وصاروا في نحو 300 رجل نحو جيش يزيد بن أبي سفيان في تلك الأثناء كان أهل الشام يراقبون ما يحدث فلما رأوا تزايد أعداد جيوش المسلمين أرسلوا فورا إلى الملك هرقل واستنجدوا به فقام هرقل بالرد عليهم وبدأ يعد أخيه وبقية الأمراء حتى يرسل جيشا لكل لواء من ألوية المسلمين وبدأ للجميع أن الاشتباك بين الجيوش أصبح أقرب من أي وقت مضى وبالفعل كان توقع الجميع سليما فقد خرجت قوة مكونة من ثلاثة ألاف رجل من الروم تحت قيادة سيرجيوس الأول البطريق الروماني نحو مدينة غزة وكان هدفهم هو مهاجمة الجيوش الإسلامية من الخلف فلما علم يزيد بن أبي سفيان بخروجهم أرسل فورا إلى أبي عبيدة ليطلب مساعدته فأرسل له أبو عبيدة خمسمائة رجل وتقدم بعدها يزيد وممح حتى وصلوا مدينة العربة والتقوا هناك مع جيش الروم في أولى المعارك بالشام واستطاع المسلمون تحقيق الانتصار عليهم وقتل فيها إحدى القادة الرومانيين فتقهقر بقية الروم نحو قرية داثنا بغزة ومن خلفهم المسلمون بقيادة أبي أمام الباهلي وكانوا يلاحقونهم حتى استطاعوا هزيمتهم مرة أخرى وهرب الروم إلى حيث أتوا بعد ذلك فعاد الجيش من جديد إلى أرض البلقاء بعد ذلك النصر وبعد أن علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأخبار انتصار المسلمين أرسل فورا رسالة إلى أبي عبيدة وأمره بالسيطرة على القرى والأراضي المحيطة به وعدم محاصرة المدن الكبرى إلا بعد أوامره وأخبره كذلك أنه سيرسل المزيد من الرجال لتأمين الشام من كل الجهات وبالفعل قام خليفة المسلمين بمكاتبة عمرو بن العاص وخيره بين البقاء في عمله بجمع الصدقات والزكاة من بطون قضاعة أو الجهاد والانضمام إلى جيش المسلمين فاختار عمرو بن العاص الانضمام إلى الجيش الإسلامي وقال أنه سهم من سهام الإسلام وذهب فورا للمدينة وبدأ في حشد الرجال حوله حتى جمع جيشا يقدر بثلاثة آلاف مقاتل وكان من ضمن هذا الجيش أشراف قريش منهم الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وحدد له أبو بكر الصديق رضي الله عنه طريقة وأمره بالذهاب إلى فلسطين حتى يحمي الأقليم جيدا ويمنع الروم من تكرار الهجوم من تلك الجهة وفي اليوم الثالث من محرم في العام الثالث عشر هجريا 
خرج عمرو بن العاص من حدود المدينة وتوجه باللواء الخاص به حتى وصل لمدينة أيلة على ساحل البحر الأحمر وفي تلك الأثناء كانت أخبار الهزيمة وصلت إلى أنطاقيا مقر الروم بالشام وكان يبدو أن خطة الخليفة للسيطرة على الشام تسير على ما يرام ولكن قام هرقل بالتحرك فورا وجهز قوة جديدة هدفها هو معسكر خالد بن سعيد بتيماء والذي كان مقيما حسب أوامر الخليفة بالمدينة كخط احتياط للمسلمين وكان منذ ذلك الوقت يدعو من حوله للانضمام إليه فلما تجمعت أعداد كبيرة بالمعسكر الخاص به توجهت له القوة الرومانية للقضاء عليه فأرسل خالد بن سعيد إلى الخليفة والذي أمره بصد هذا الهجوم مع عدم المبالغة في التقدم حتى لا يكشف ظهره للعدو فقام خالد بن سعيد بالتقدم فعلا ولكنه عندما لم يجد الأعداء في المكان الذي توقعه قام بمواصلة التقدم حتى وصل لمدينة مرج السفر على عكس أوامر الخليفة ولم يدرك الخدعة التي كان يعدها له جيش الروم فلما اطمأن للمكان وبدأ الجميع يخلد للراحة قام الروم بالهجوم المفاجئ على رجاله وقتلوا منهم الكثير ومن ضمنهم ابن خالد بن سعيد فهرب خالد بن سعيد ومن تبقى من المسلمين نحو مدينة ذي مروة وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر محرم من العام الثالث عشر هجريا انتصار الروم في تلك الواقعة زادهم تصميما على القضاء على ألوية المسلمين الأربعة بالشام فقام هرقل ملك الروم باستدعاء الكتائب المختلفة في الشام وفلسطين فورا وبدأ في حشدها في جيش واحد في مدينة أجنادين فتتابعت أعداد هائلة من الجنود على المدينة ووصلت الأنباء إلى أبي عبيدة سريعا وشعر بالخطر الكبير الذي سيتعرضون له فأرسل فورا إلى خليفة المسلمين رسالة ليشرح له الموقف بالشام فلما وصلت الأخبار إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أدرك مدى خطورة الموقف الذي ستتعرض له ألوية المسلمين فقد قدر أبو عبيدة أن أعداد الروم بمدينة أجنادين قد تصل لمائة ألف مقاتل وهم من مكانهم هذا يستطيعون الهجوم العنيف على ألوية المسلمين والقضاء على كل لواء على حدة فأدرك الخليفة أن قوة الروم أكبر بكثير مما توقع وعلم أنه لا بد من تغيير الخطة التي وضعها لفتح الشام وأنه من الواجب عليه جمع جميع الألوية في جيش واحد وإمدادهم بالرجال سريعا لمواجهة أعداد الروم الضخمة وبعد تفكير عميق قرر أخيرا أبو بكر الصديق رضي الله عنه استدعاء خالد بن الوليد من جبهة العراق وإرساله سريعا مع نصف الجيش إلى الشام حتى يقود جميع الألوية وينقذ المسلمين من الخطر الذي يحيك بهم فكان هذا هو موقف الجيوش الإسلامية بالشام عندما تسلم خالد رضي الله عنه رسالة خليفة المسلمين في اليوم الحادي والعشرين من محرم من العام الثالث عشر هجريا فبدأ خالد بن الوليد رضي الله عنه يستعد لمغادرة العراق ولم يكن يدري أنه على وشك كتابة تاريخ جديد ضد القوة العظمى الثانية في أقل من عام واحد خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله